beli apa link beli link beli link beli nanti proses pembelian oke kita proses pembeliannya file new komputer halaman utama fit kita simpan proses proses formatnya php ah kopi dulu pencet save <coughs> desain hmm, di sini ada data barang yang akan dibeli data barang yang akan dibeli kita delete insert data object dynamic data dynamic table record chat nya kita namain proses <coughs> proses dari table barang oke okay. oke okay. aduh ada kesalahan Oke, okay. hmm, kita andoh ya. Kok tekan keyboard chatter L Z U dua tiga empat sampai habis. Oke, okay. nyampe modul edit region. Kita ulang, hapus, insert, data object, dynamic data, dynamic table, record set. Kita nanti namanya proses dari tabel barang filternya kode barang dah oke okay. oke okay. oke okay. nah kita rapin lagi biasa chatter lm uh, kode barang taruh di sini aja coba bisa enggak ya di sini di sini di sini sini kode barangnya pindah nama barang pindah terus stoknya uh, stoknya kita hapus aja kali ya kita stok nggak tampilin dah kita hapus hmm di sini kenapa nggak mau hmm susah ya Di sini kita akan menampilkan gambarnya apa yang akan di barang yang akan dibeli. Kita klik kanan, kita seleksi dulu. Klik kanan, table, market share. Kita gambarnya pindah ke sini. Biasa, live, up. Terus ini hapus, hapus. Kita geser dikit. Nah. Terus di sini kita tambahin baris lagi. Di sini kita uh, kita uh, posisi tabel kita tengah dulu. Klik login center. Uh, di sini kita merger semua. Table merger. Kita di sini hapus isi gambar. Uh, data search, record set, kode barang, uh, kode barang, gambar, oke, okay. oke, okay. kita atur gambarnya seberapa besar, cukup, nah, ini properti stable nya ganti nol semua biar garisnya nggak terlihat, 
Oke. Okay. Kode barang, klik terus klik kode. Di sini shotnya tambahin gambar. Save. Simpan. Save. Nah, sekarang kita uh, dari beli ini diklik nanti datanya akan tampil di sini. Kita akan proses seperti itu. Uh, simpan dulu semuanya. Kita ke file barang jual. File barang jual pada tulisan beli. Pada properties klik tombol ini. Kita ke uh, komputer online ke uh, proses. Terus parameter klik di sini namanya kode barang kode barang barang uh, kode barang oke okay. oke okay. oke okay. coba cek dulu ya tol simpan mm -mm 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 kita coba di barang jual nah kok belum ya barang jual barang jual uh, barang jual coba kalau seandainya kita beli pinguin ini klik beli beli Tetot. nah udah, udah tampil sekarang kita tinggal menambahkan data pembeli di bawah sini. Siapa yang beli? Gitu. Kita akan tambahkan data itu. E, kita masuk proses di sini. Klik insert data object. Insert record from wizard. Uh, kita pilih tabelnya tabel pesanan nomor pesannya nggak usah ditampilin oke ah 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 coba simpan dulu save kita refreshing coba nah, di sini nanti ini kita hilangkan kita hilangkan buka kita hilangkan 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 Sebenarnya bukan dihilangkan, tapi disembunyikan. Caranya seperti ini. Klik supply, menu supply dulu. Ya kelihatan. Di sini klik input tipenya kan teks. Sekarang kita sembunyikan dengan perintah hidden. Hidden itu artinya tidak kelihatan. Terus yang ini sama. Hidden terus harga juga hidden jumlah beli kita hidden juga hidden uh, total biar kita hapus kita hapus kita enggak tak kita enggak input manual jadi uh, total biar kan harga dikali jumlah beli jadi ini tidak perlu kita hapus saja Terus yang ini juga dihapus, ini juga dihapus, hapus semuanya. Kita taruh bawah biar nggak ribet. Di drag, tarik, tarik. Oke, okay. kita blok yang aneh. Kita delete, delete. Oke, okay, kita sudah punya form seperti ini. Kita ganti nama proses kita copy taruh sebelahnya paste kita formatnya ini reset value nya total mm -mm -mm -mm. oke okay. terus kita modifikasi lagi di sini eh uh, kode barang nanti kan masuk ke sini kode barang di sini nama barang harga di sini ada jumlah beli jumlah beli dari hmm, 
mm, 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 mm. jumlah beli harusnya ada di sini tadi ya harusnya tambah di sini aduh salah 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 jumlah belinya tambahin di atas nama beli ya oke 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 sorry kesalahan di sini kode belinya mana uh, coba tal di sini klik table insert row ini jumlah beli balikin terus klik kode tipenya balikin lagi ke teks desain uh, jumlah jumlah beli kita simpan uh, tadi kan harusnya kode barang masuk ke sini nama barang masuk ke sini harga masuk ke sini nanti semua diproses baru dia masuk ke database pemesanan caranya begini klik proses kode barang supply terus ini ini kan nah berarti ini semua ini copy klik kanan copy e, tadi kan kode barang ini apa kode, kode barang nah, kita pastikan di value kode barang oke okay. kita selanjutnya nama barang nama barang ini berarti ini yang di blok semua copy lagi selanjutnya ada kode barang hmm, tadi tadi nama barang ya nama barang ini nama barang kita masuk kode value nya di paste pastikan di tengah-tengah antara ini ya antara petik Terus yang satu lagi ada harga. Nah, ini harga berarti kita blok semua. Kita copy. Ini harga. Ini harga. Nah, kita tambahkan di value-nya. Klik kanan. Paste. Oke, kita udah modifikasi. Selanjutnya kita modifikasi lagi ke uh, kode. Kode masuk kode. Di sini ada perintah total bayar. Total bayar tadi kan kita hapus. Jadi total bayar berdasarkan harga dikali jumlah beli. Jadi di sini kita ganti aja. Harga copy add copy total bayarnya ganti paste dikali harga add dikali jumlah beli di copy lagi eh, harga dikali jumlah beli kali dikali jumlah beli di paste jumlah beli oke okay. terus eh, kita buat varia eh, jadi kalau data berhasil disimpan seperti biasa kita tampilkan Uh, peringatan uh, if if string sql mm, insert insert sql berarti jika perintah ini bisa dijalankan maka maka apa akan keluar peringatan tambahkan eho echo script tipe java script ini harus petiknya satu ini juga petiknya harus satu terakhir tutup terus alert buka tutup buka tutup uh, data berhasil disimpan disim
berharta berhasil di sim uh, at, 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 at. data berhasil disimpan titik dua dokumen titik location sama dengan berarti kalau data berhasil disimpan oh, nanti dulu kita belum buat file filenya kita kita cukup sampai sini dulu eh, ini kan belum ditutup nih petik ini belum tutup kita tutup titik koma oke okay, kita simpan <tuh> coba apakah ada kesalahan kita refresh dulu jumlah berinya satu aja nama pembelinya masterman masteram masterman alamat kebumen nomor telepon 0211111 kita proses harusnya ada peringatan itu tandanya berhasil proses hmm a a a a, a. coba masuk nggak ya tabel pesanan tapi masuk tidak keluar Oh, bukan, bukan, bukan. Jadi nomor teleponnya 000000. Uh, ada kesalahan di mana ya? Tem Ay, ternyata kesalahannya ada di skrip. Ini belum ditutup. Ya, kesalahannya di situ. Jadi kita tutup dulu. Hmm. Just, just skrip. Oke, okay, ini baru benar simpan. Kita balik lagi, kita proses data berhasil disimpan. Oke, okay. coba kita cek database, tabel pesanan, masterman. Hmm, kenapa angkanya cuma 1747 lagi ya? Uh, 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 coba kita lah dengan data yang lain. Kita barang yang dijual, hmm, belum belum disambungkan data barang yang dijual PHP kita beli bunga bunga melati ke warna merah madein mana ini melati warna merah beli cuma belinya satu buat siapa bunga ya aduh nama pembeli Artiana Saputri Eh, 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 Saputri buat bunganya buat hati anak Saputri aja lah. Alamatnya kebumen juga. <laughs> Nomor teleponnya 0111. Kita proses. Proses data berhasil disimpan. Oke. Okay. Coba kita cek. Kita cek. Kita cek tabel pesanan oke hati nasa putri ke bumen 111 sudah masuk nah di sini kan seharusnya habis diproses kita dikasih tahu pembayarannya kemana konfirmasinya kemana begitu ya jadi kita setelah diisi kita akan konfirmasi pembayarannya oke kita buat file baru lagi file new kita masih gunakan halaman utama create ke desain di sini simpan dulu save PHP biasa mana PHP PHP konfirmasi di sini konfirmasi pembayaran konfirmasi pembayaran Terus selanjutnya uh, kita pak, uh, uh, konfirmasi pembayarannya data pesanan berhasil disimpan silahkan pembayaran bisa ditransfer 
per ke satu bang muim dua <laughs> bang jenggot <laughs> tiga bang gimbol <laughs> Eh, ini sebenarnya contoh ya jadi ini terserah sih e, cuma ini kan bahwa e, data berhasil disimpan dan konfirmasi pembayarannya itu terserah anda semua ini hanya contoh oke oke oke, oke. jadi setelah proses klik proses berhasil harus data e, halaman pindah ke sini oke jadi di prosesnya balik ke kode Uh, kita mau link ke konfirmasi titik php di sini kita tambahkan doku dokumen titik location sama dengan uh, ada di mana dia uh, 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 ada di tetetet <tuh> konfirmasi titik php uh, that, uh, kita petiknya satu ya petiknya satu oke okay. coba save uh, 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 uh. kita ke barang jual lagi toko online barang jual kita beli penguin lagi lah penguin cuma beli satu nama pembeli Yogi alamat Jakarta nomor telepon 141545 proses harusnya ada peringatan data berhasil disimpan langsung ke lari langsung lari ke konfirmasi oke okay. Ah, uh, uh, salah, salah, salah. Cari dulu salah. Ternyata kesalahannya kita salah simpen. Ternyata penyimpanannya ini di folder admin kita simpan ulang. Nah, ternyata di sini harusnya ada di sini di komputer online langsung konfirmasi. Tik PHP save. No. Uh, 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 uh. kita close close kita coba jalankan lagi uh, barang yang dijual kita proses data berat disimpan oke okay. uh, 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 uh. selanjutnya membuat Panel login, panel login butuh kesabaran. Oke, okay, sabar, break dulu.